ఇక్కడ గత మూడు రోజుల నుంచి జరుగుతున్న పరిణామాలు మరి బొమ్మల రామారాం అనే మండలంలో హజీపూర్ అనే గ్రామంలో ఒక దిగ్భాంతమైన సంఘటన జరిగింది మరి శ్రావణి అనే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ గర్ల్ స్కూల్కి వెళ్తుంటే మరి అక్కడ ట్యూషన్ ఏదో ప్రోగ్రాం వెళ్తుంటే ఆమెను పట్టుకొని అంటే మిస్ అయిపోయింది అది దాని మీద గ్రామస్తులు పెద్ద ఎత్తున రాస్తారో ఒక గొడవ చేస్తే పోలీసులు కదిలారు మరి మీడియా వచ్చింది అంటే ప్రజలు ఇలా తిరగబడాల్సి వస్తుంది వస్తే తప్ప వాళ్ళు సీరియస్ తీసుకోవట్లేదు శ్రావణి అనే పదిహేను ఏళ్ళ అమ్మాయి తర్వాత రెండో అమ్మాయి మనిష అనే అమ్మాయి దొరికింది అది వెతుకుతూ ఉంటే అందులో నిందితుడు శ్రీనివాసరెడ్డి దొరికాడు మరి అతను బావిలోని వేసినట్టు తెలిసింది అంతకుముందు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మిస్ అయిపోయిన పదకొండు ఏళ్ళ అమ్మాయి కూడా కల్పన అనే అమ్మాయి కూడా ఆమె బాడి కూడా దొరికింది అయితే ఇవన్నీ మీకు వార్తలు చూసింది మనం నేను చెప్పేది వేరే విషయాలు అంటే ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా మనం ఏం చేయవచ్చు సాధారణంగా టీవీలో ఏదో చూస్తున్నాం కానీ జరగకుండా ఏం చేయాలనేది పెద్దగా చెప్పట్లేదు మీరు గమనిస్తుంటే సరైన శిక్షలు వేయాలి కఠిన శిక్షలు కఠిన శిక్షలు అంటే అసలు కఠిన శిక్షలు అనగానే వాళ్ళు వేసేస్తారా ఎవరు వేయాలి కఠిన శిక్షలు విమర్శలు కూడా గుడ్డిగా ఇస్తున్నాం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కఠిన శిక్షలు అమలు చేయాలా అంటే చట్టాలు ఏమైనా మార్పులు తేవాలా ఈ పర్టికులర్ కేసులోనే కఠిన శిక్షణ వేయాలంటే జడ్జీలు వేసేయరు వాళ్లకు చట్ట పరిధిలోనే శిక్షలు వేస్తారు అయితే చట్టాలను మార్చే శక్తి ఎవరికి ఉంది పార్లమెంట్ మెంబర్స్కి ఉంది మరి వాళ్ళు ఎందుకు చట్టాలను పటిష్టమంగా చేయట్లేదు తప్పించుకోవడానికి ఎందుకు వీలుంది ఇంతకుముందు ఇతను ఒక రేపు కేసులో కూడా అంటే రేపులో ప్రయత్నం చేసి అతని బాగా దెబ్బలు కొట్టి దేహశుద్ధి చేసి పట్టుకున్నారు మరి దాని మీద కేసు అయింది అంతకుముందు ఇంకో దాంట్లో హత్య కేసులో కూడా ఉన్నారు వాడు అన్నిట్లో వాడు బాగా తిరుగుతున్నాడు వీడు చూడండి ఎలాంటి భయం అనేది లేదు ఎందుకు లేదంటే వాడు చాలా తేలిగ్గా బయటపడగలుగుతున్నాడు అంటే చూడండి ఒక దాంట్లో కఠినంగా శిక్షలు ఉంటే ఇంకా వేరే చేయకుండేవాడు మరి శిక్షలు పెంచాలి అంటే ఇంత టైం ఇవ్వకూడదు ఒక మాటర్ అయింది అంటే ఏం లేదు గడిసరికి ఈ లోపల వాడు బెయిల్ మీద బయటకు వస్తాడు సాక్షులను బెదిరిస్తాడు ఇంకొకటి కేసు పెట్టిన వాళ్ళకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది సర్లే జరిగింది అది జరిగింది అని అంటూ ఎందుకంటే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళకు ఉంటాయి ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా చాలా కింది స్థాయికి అంటే చాలా ఆర్థికంగా చదువు పరంగా వెనుకబడ్డ వాళ్ళు మరి ఏం చేస్తారులే అనుకున్నాడు వీడి నిందితుడు వీడి వీడికి అంటే క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ట్రాక్ ఉంది అయితే మనం చేసే పని ఏంటి మన తప్పులు ఏంటి ఉదాహరణకు తీసుకుంటే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది కూడా టీవీ ఛానల్లో ఎక్కడ చూపెట్టట్లేదు మనకి మీకు యూట్యూబ్లలో చాలా ఉన్నాయి అంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు కూడా నేర్పాలి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అంటే ఎవరైనా అటాక్ చేస్తే ఎలా వాళ్ళను నుంచి బయటపడాలి అంటే ఎలా అటాక్ చేయాలనేది చాలామందికి తెలియట్లేదు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ గర్ల్ అంటే పద్దెనిమిది ఏళ్ళ అమ్మాయి కూడా ఈజీగా అటాక్ చేయవచ్చు అని కొన్ని కళ్ళు పడవచ్చు కొన్ని పురుషాల మీద తన్నవచ్చు అవి టెక్నిక్స్ అని తెలిసి ఉండాలి వీళ్ళంతా ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు ఎంతసేపు వాళ్ళను బతిలాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళ మూతి మూసేసి వాళ్ళు అనుకున్నది సాధించి అంటే తర్వాత వాడు చంపేస్తాడు మరి ఇలాంటి కేసెస్లో చాలా వరకు తల్లిదండ్రులు మనం చేస్తున్నది ఏంటి ఇప్పుడు టీవీ చూస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది ఏం చేస్తారు అయ్యో పాపం ఇలా జరిగిందంట ఈ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటాం కానీ ఎలక్షన్ టైంలో మన ముందుకు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఓటేయండి బాబు నీకు దండం పెడతా నాకు ఓటే అన్నప్పుడు మన నోరు మూతబడిపోతుందా నోట్ చేసి పెట్టుకోవాలి మనం ఓట్లు వచ్చినప్పుడు నాయన మీది ఏ పార్టీ మీది కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే మీ పార్టీ న్యాయ వ్యవస్థ పటిష్ట చేయడానికి ఏం చేసింది ఎన్ని లక్షల కేసులు పెండింగ్ ఉంటే జడ్జిల పోస్టులు ఫిల్అప్ కాకుండా మీ పార్టీ ఎప్పుడైనా దాని మీద గట్టిగా పార్లమెంట్ నిలదీసిందా అయ్యా మీది బీజేపీ ఎన్నో జడ్జిల పోస్టులు ఖాళీ ఉంటే కేసులు పెండింగ్ ఉన్న కేసులు ఫాస్ట్గా సెన్సర్ చేయడానికి ఏం చేశారు మీ ప్రయత్నం ఏంటి అసలు అని బీజేపీ నిలదీయాలి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు నిలదీయాలి నాయకులు నిలదీయాలి మనం ఎలా నిలదీస్తాం నీకే ఓటేస్తాం లేండి మీకేమంటే మీకే అంటాం మనం వీటన్నీ అంత బాధ ఉండదు అప్పుడు మనకి న్యాయ వ్యవస్థ అంటే ధర్మాన్ని రక్షిస్తే ధర్మం మనం రక్షిస్తుంది అట్లాగే టీవీ ఛానల్స్ కూడా ఇంత ఘోరం ఇంత ఘోరం ఇంత ఘోరం అంటారు కానీ ఇలా సెల్ఫ్ డిఫెండ్ చేసుకోండి రేపుకు ఎగనెస్ట్గా డిఫెన్స్ ఉంది సార్ దయచేసి ఆ వీడియోస్ చూడండి మీ చెల్లెలు ఉంటే నేర్పియండి మీ అక్కలకు మీ తల్లెలు కూడా ఆ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ వీడియోస్ చూపించండి వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి ప్రాక్టికల్గా కూడా అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి దాన్ని లేకపోతే దాని మీద కమాండ్ రాదు మనకి మరి పోలీసులు లేరా అంటే ఉంటారు పోలీసులు ఉద్యోగాలు తీస్తున్నారు వాళ్ళ జీతాలు వాళ్ళకి వస్తాయి 
కేసు వచ్చినా దొరికినా దొరకపోయినా వాళ్ళకి ఏదో తేలిగ్గా చేసే వాళ్ళు కొంతమంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో వాడికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఎంతో పవిత్రమైన జాబ్ అది న్యాయానికి ధర్మానికి అంకితమైన వాళ్ళు అందులో చేరాలా ఉల్లాసం మరి చాలామంది ఏదో మంచి జీతం వస్తుంది సెక్యూరిటీ ఉంటుందని చెప్పి చేరుతున్నారు ఇది చాలా తప్పు ఇక్కడ ఎస్ఐని సస్పెండ్ చేస్తారు ఇప్పుడు చూడండి అమ్మాయి దొరకట్లేదంటే ఒక ఇంట్లో ఒక చెల్లి తన కూతురు కాకపోతే ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంత వేదన పెడతారు ఇందులో ఒక కేసు విచిత్రం ఏంటంటే ఆయనకు నలుగురు కూతుర్లు ఉన్నారు ఇద్దరు ఏమో మరి పెళ్లి చేసుకున్న లేచిపోయి ఏదో మళ్ళీ ఈ అమ్మాయి కూడా ఏ బంధువులు తెలిస్తే ఏమనుకుంటారని కనీసం కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వలే ఈ మనిషి అనుకుంటాను బహుశా కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి అంటే ఎంత నిర్లక్ష్యం ఉంది ఒక భయంగా అంటే కంప్లైంట్ ఇస్తే అందరూ నీ కూతురు లేచిపోయిందా అంటారేమో అని ఒక రకంగా సో రెండు రకాల మన సొల్యూషన్స్ కూద్దాం ఒకటేమో కఠినమైన శిక్షలు కఠినమైన శిక్షలు వాళ్ళంటే నేను వస్తే ఫాస్ట్గా ఉండాలి ఫాస్ట్గా అంటే విట్నెస్ సాక్షులు కోర్టుకు వచ్చి చెప్తారు ఒక వన్ ఇయర్లోనే సిక్స్ మంత్స్లోనే శిక్ష పడి తీరుతుంది బహిరంగ ఉరి శిక్షలు వేయాలి మళ్ళీ అవి అందరికీ తెలియాలి అన్ని టీవీ ఛానల్లో చూపెట్టాలి ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి నరరూప రాక్షకులు ఎంతోమంది ఉన్నారు కానీ ఒక శిక్ష లేకపోతే మరి టీవీలో నేరం చూస్తున్నాము కానీ పలానా వాడిని ఉరి తీశారు పలానా సందర్భం కానీ ఉరి కూడా చిన్న శిక్షణ చెప్పాలంటే వాడిని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికివేయాలి నరికివేయడానికంటే దానికి పద్ధతి లేదు అమెరికా లాంటి దేశాల్లో వాళ్ళకి షూట్ చేసి చంపుతారు వాడు కూడా సఫర్ అవ్వాలి ఆ పెయిన్ అనేది సింపుల్గా ఉరేసి చంపితే అది వాడు హాయిగా చచ్చిపోతాడు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిలు ఎంతో సఫర్ అయ్యి సఫర్ అయ్యి చచ్చిపోయి ఉంటారు ఒక్కొక్క సెకండ్లో వాడు అసలు ఆ పెయిన్ అని కూడా తెలియదు ఆయనకి ఉరి శిక్ష కూడా చాలా చిన్నది చెప్పాలంటే కానీ ఆ ఉరి శిక్ష కూడా బహిరంగంగా చూపియాలి అన్ని టీవీ ఛానల్లో వేయాలి అసలు నాకు తెలిసి పరమ ఘోరమైన ఎంతకంటే పెద్ద పెద్ద ఎన్నో జరిగినాయండి ఇన్సిడెంట్స్ కోహిలే ఒక సంఘటన జరిగింది అక్కడ ఒక ముప్పై నలభై మంది పిల్లల్ని చిన్న పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళేవాడు వాళ్ళ మాంసం కూడా తిన్నాడంట వాడు ఎంతోమంది రేపు చేసి చంపాడు ఇద్దరు గురి శిక్షలు ఒకటి గురి శిక్ష పడింది అది కూడా అమలు జరగలేదు ఎన్నో ఉరి శిక్షలు పెండింగ్ పెడుతున్నారు మళ్ళీ ఎంతోమంది మానతావాదులు అన్న మూర్ఖపు జనాలు కొంతమంది వెళ్ళి అసలు ఉరి శిక్షలే ఉండకూడదు అని ఫైట్ చేస్తూ ఉన్నారు కొందరు అంటే వాళ్ళు అతి మంచితనం అసలు అనుకోవాలా వాళ్ళను అంటే కొంతమంది సహజంగా కూడా చాలా మంచితనం ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళలో శిక్ష వేయడం కూడా ఒక మంచి పని అది శిక్ష అనేది కూడా మనకు ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ ఉంది ఒక శిక్ష లేదు అనుకోండి వాడు ఎప్పుడంటే అప్పుడు వెళ్ళిపోతాడు ఆ పద్ధతి ఉండే డిసిప్లిన్ ఉండదు అక్కడ ఏం సిలబస్ అవ్వచ్చు చదవడం ఎదుగుడు ఒక ఒక ఒకటి ఉండాలి మనకు కంపల్సరీ ఈ సందర్భంగా ఒక విషయము నెంబర్ వన్ ఏంటంటే డిఫెన్స్ ఎందుకు టీవీ ఛానల్స్ చూపించట్లేదు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ గురించి అరకొరక కొన్ని చూపించవచ్చు కానీ చాలా డీప్గా ఇలాంటి సంఘటన జరిగినప్పుడల్లా ఒకవైపు చూపిస్తుండాలి ఇలా వస్తే ఇగో ఇలా అటాక్ చేయండి ఇలా చేయండి ఆ వీడియోస్ ఢిల్లీ పోలీస్ కానీ చాలా నీట్గా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అవి తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక్కొక్క స్టెప్ చెప్తే ప్రతి అమ్మాయి ఎంత తనకంటే బలమైన వాడిని కూడా ఈజీగా అటాక్ చేయవచ్చు అది చూస్తుంటే చాలా మోటివేషన్ వస్తుంది ఊరికైన జాన్సీరాణిలాగా పోరాడండి అండి అసలు వాళ్ళ కొన్ని టెక్నిక్స్ తెలిస్తే వాళ్ళకి ధైర్యం వస్తుంది వాళ్ళ ఇప్పుడు జాన్సీరాని ఎంతో ప్రాక్ ఫై ఫైటింగ్ చేసింది ఆమె ఫైటింగ్ చిన్నప్పటి నుండి ఆమెకు కత్తి సామ్ నేర్పించాడు తండ్రి గ్రూప్ సార్ నేర్పించాడు కాబట్టి యుద్ధం రాగానే ఆమె కత్తి పట్టుకొని ధైర్యంగా పోరాటం చేసింది ఇప్పుడు ఒక పదిహేను ఏళ్ళ అమ్మాయికి మనం ఎప్పుడు కొట్లాట అంటే తెలియదు ఏం తెలియదు ఫైట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఎట్లా డిఫెండ్ చేసుకోవాలి ఏమీ తెలియదు బయటకు వెళ్ళింది ఆమె ఎవడో ఒంటరిగా పట్టుకోగలసరికి ఆమెకు మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోతుంది ఏం చాలా తెలియదు చంపేస్తా అనగానే ఆమె సైలెంట్ అయిపోతుంది సో వాడు రేప్ చేసి తర్వాత వాడు ఆమెను నమ్మించి చంపేస్తుంటారు మోస్ట్లీ సో ఇలా ఎన్నో సంఘటనలు మరి జరుగుతున్నాయి అయితే ఒకటేమో చూపించండి తర్వాత చట్టాలు ఇప్పుడు ఒకటి డిలే టూ మచ్ డిలే ఒక సమస్య డిలే వల్ల ఈ విట్నెస్ చెప్పేవాళ్ళు మరణించడం ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు కూడా చాలా వరకు మైండ్ మార్చుకుంటారు ఏం లేదంటే వాళ్ళకి అంత ఓపిక ఉండదు వాళ్ళు రిటైర్డ్ అయిపోతుంటారు ఆఫీసర్లు కూడా ఎక్కడికో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతారు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత విచారణ చేస్తే ఎవరికి సరిగా గుర్తుండదండి మరి ప్రభుత్వాలు ఇంత వేస్తే మనం ఉత్తరాలు రావచ్చు మన నిరసన ప్రజాస్వామ్యంలో మన కింద స్వీపర్ నుంచి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వరకు మన కింద పనిచేస్తున్నారు మన వందల ఉత్తరాలు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయానికి రావచ్చు గవర్నర్కి రావాలి జడ్జెస్కి రావాలి తర్వాత మనది అంటే చించి పడేస్తారు అను
ఒక ఐక్యంగా ఏర్పడితే ఎంతోమందికి పేరున్న వాళ్ళు వాళ్ళు భయపడుతున్నారు ఒక సరైన సూచనలు ఇవ్వడానికి తో పై పైన మెరుగులు దిద్దుతున్నారు నేను మాత్రం గట్టిగా నిలబడతాను ఈ హింసకు వ్యతిరేకంగా నా అంతర్ భగవంతు మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను మీరు నాతో సహకరించండి నాకు ఫోన్ కాల్ చేయండి మన గ్రూప్లో ఐక్యమతమై మనం అందరూ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ నేర్చుకుందాం సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ చట్టాలు మార్చిపోయాలి బలమైన చట్టాలు అంటే ఒక్కడు కూడా తప్పించుకోవడానికి వీలు ఉండదు ఇప్పుడు వీడి మొదటి రెండు శిక్షలో ఉంటే వాడు జైల్లో ఉండేవాడు జైలు కూడా రాను రాను వాళ్ళు రిఫార్మ్ అయ్యేటట్టుగా లేవు వాళ్ళకి ఇంకా క్రిమినల్స్ క్రిమినల్స్ ఒకటే ఇంకా పెద్ద నిరాశలుగా బయటకు వచ్చినారు సో అందులో చేంజ్ చేయడానికి కూడా నేను పూనుకుంటున్నాను మా పిరమిడ్ సొసైటీ వాళ్ళు కొంతమంది ధ్యానం నేర్పుతున్నారు కొంతమంది ధ్యానం ద్వారా కూడా మార్పులు వస్తున్నాయి సరే అదొక మార్గం కానీ శిక్ష ఘోరంగా ఉండాలి సార్ శిక్ష వినగానే వాడికి భయం కాదు ఉదాహరణకి నేను ఇప్పుడు టికెట్ బస్ టికెట్ లేకుండా వెళ్ళాలి నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది అనుకోండి ముందు నాకు ఏమనిపిస్తుంది పట్టుకుంటే ఏమవుతారు భయ్ ఏమైతుంది ఏడితే మోస్ట్ ఐదు వందలు ఫైన్ అమ్మో ఐదు వందలు ఎందుకు రూపాయ పది రూపాయలు టికెట్ కోసం అనుకుంటాం సరే వందలు అంటే వెంటనే మనకు ఆ క్రైమ్ క్రైమ్ తెల్లగానే ఇది మనం కొనేస్తాం అట్లాగే మనం కూడా ఒక నేరం చేసేటప్పుడు శిక్ష ఇలా జరిగిపోయింది పలానా వాడికి శిక్ష పడ్డది అని మనం చూడట్లేదు నేరాలు జరిగాయి నేరాలు జరిగిన చూసిన శిక్ష పడింది పలానా ఇంత ఆ శిక్షలాగా ఉండట్లేదు ఇంకోటి జైలు కూడా శిక్ష ఎలా అవుతుంది చంపిన వాడికి చంపడే ఉండాలి ఆయన కంపల్సరీగా విచారణ అయినాక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్లో వన్ ఇయర్లో నీకు వాడు చావు చంపిన వాడికి చావు శిక్షనే ఉండాలి కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం జాలా పెడతాడు ఐదేళ్ళు జైలు పదేళ్ళు అంటే ఈ లోపల మళ్ళీ వాడు బయటకు వచ్చేస్తాడు సాక్ష్యాలను మాఫీ తీసేస్తున్నాడు సాక్షులు బెదిరిస్తున్నాడు ఎందుకంటే వాడు ఆల్రెడీ నేను ఒక హత్య చేసిన రెండు హత్య చేసిన ఒకటే శిక్ష అంటాడు సాక్షులు కూడా పాపం ఒక సిక్స్ మంత్స్ వాటిలో అంటే జాగ్రత్తగా ఉండగలరు కానీ ఒక ఐదు ఏళ్ళు పది ఏళ్ళు అంటే అంత జాగ్రత్తగా ఎందుకు ఉంటారని కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంటాను సో నేను మనము ఒక వంద మంది వివేకానందుడు వెయ్యి మంది ఒక్కొక్క కండరాల యువకులను అడిగారు నేను ఒక వంద మంది యువకులను అడుగుతున్నాను మీరు ఒక్కొక్క కండరాలు అక్కర్లేదు మాతో సహకరిస్తే చాలు మనం ఒక శాంతియుతంగా ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడల్లా కొన్ని బోర్డులు పెట్టుకొని అక్కడ నుంచి ఉంటే చాలు మనం మన కాంటెంట్ ఏంటి మనం చెప్పాలనుకున్నది ఏంటి అనేది ఒక పది మంది వంద మంది ఉండి ఇలాంటి సంఘటనలు అప్పుడప్పుడు పది మంది ఇరవై మంది వచ్చిన చాలండి డెఫినెట్గా అన్ని ఛానల్లో రీచ్ అవుతుంది అందరికీ రీచ్ అవుతుంది సో వంద మంది నాతో రండి మీరు ఊరికిన పాపం అంటే సరిపోదు వాళ్ళని తిట్టుకుంటే మూలకున్న ముసలం ఎంతో మీరు అంతే మనలో చాలామందికి కసి పగ కోపం ఉన్నాయి కానీ వాటికి ఒక ఒక రూపం ఇవ్వట్లేదు మనం అంటే కాంక్రీట్గా ఇద్దాం వాలెంట్గా వాడిని ముక్కలు నరకాలు ఏదైతే నరుకుతా చంపుతా అనుకుంటే ఆ చంపుతా ఎక్కడ చంపుతా ఎవరిని చంపుతా నీకు సంబంధం లేని వాళ్ళని కానీ నీ వాళ్ళకి ఏమన్నావైతే నువ్వు వాలెంట్గా రియాక్ట్ అవ్వచ్చు కానీ అది పరిష్కారం కాదు మనం ఎంతో డబ్బు పెట్టి మనం ప్రభుత్వాలు నడిపించుకుంటున్నాం మనం ట్యాక్స్ కడుతున్నాం గవర్నమెంట్ మనకింత పనిచేస్తుంది సో టీవీ టీవీ ఛానల్స్ను మనం గట్టిగా రిక్వెస్ట్ చేద్దాం కావాలంటే ఛానల్స్ ముందు ఇరవై మంది ముప్పై మంది నిలబెడదాం వాళ్ళు ఏమేమి చేయట్లేదు అవి చేయమని చెప్దాం మేనేజ్మెంట్ని కలుద్దాం అట్లాగే పిల్లు వేద్దాం పిల్లు వేస్తే హైకోర్టు నుంచి సుప్రీంకోర్టు నుంచి కూడా మనకు అనుకూలంగా చట్టాలు వస్తాయి అయితే మరి లీడర్స్ను నిలదీయడం అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక మంచి ప్రక్రియ మీరు గమనించండి తెలంగాణ ఇష్యూలో ఒక అద్భుతమైన జరిగిన సంఘటన జరిగింది ఎక్కడ ఏ లీడర్ వెళ్ళినా తెలంగాణ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి తెలంగాణ మీద కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని గట్టిగా నిలదీస్తారు పబ్లిక్ ఒక పది మంది చాలండి ఈ పది మంది ఐదు మంది వాళ్ళు ఏరియాలు తిరగలేకపోయారు తిరగలేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకు ఓటు శాతం పెరగదు కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళపై హై కమాండ్ కంప్లైంట్ చేస్తారు వీళ్ళు తిరగని ఓట్లేదు అంటే ఏం చాలా తెలంగాణ ఏదో ఓటు సాధించకపోతే మనం ముందుకు వెళ్ళలేమని ఒక కాన్సెప్ట్ పడింది అక్కడ సోనియా గాంధీ కూడా అట్లే కూడా మీరు ప్రజలు మీకు ఎవరు వచ్చినా సరే మీరంతా నోట్ చేసి పెట్టాలి ఇలాంటి సంఘటనలకు మీకు మీరు ఎలాంటి చట్టాలు తెచ్చారు మీ చట్టాలు వీక్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా అవుతుంది సో మీరు నేరస్తులను చేర్చుకోవద్దు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అని మనం గట్టిగా లీడర్లతో మనం గొడవలాగా అంటే గొడవ అంటే మరీ తిట్టకూడదు బూతులు కానీ గట్టిగా మాట్లాడాలి ఇష్యూ హైలైట్ చేయాలి అట్లాగే ప్రతి వ్యక్తి కూడా అన్ని పార్టీలో ఉన్న మంచివాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఏదో చేద్దామని పార్టీలు అలా వెళ్ళారు ఇప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్నిట్లో మంచివాళ్ళు ఎంతోమంది వాళ్ళు కూడా ఇంటర్నల్గా పోరాటం చేయాలి సరే మా నాయకులు ఏదో చేస్తారు వాళ్ళు చెప్పింది మనం కరెక్ట్ అని వాదిస్తూ పోతారు చాలామంది రాహుల్ గాంధీ చెప్పింది అంతా
అట్లాగే బీజేపీ తీసుకుంటే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ లోపాలన్నీ ఏకరువు పెడతారు వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కొన్ని కాన్సెప్ట్లు ఇలా చెయ్యండి చట్టాలు బలంగా చెయ్యండి ఒక్కడు కూడా ఒక్క నిరాశ తప్పించుకోవడానికి వీలేదని చెప్పట్లేదు సరే ఇంకా రెండో సొల్యూషన్ చెప్తున్నా నేను దీనికి ముఖ్యంగా కఠినమైన శిక్ష అనకుండా ఊరి శిక్షలు కాల్చి చంపడాలు పట్టపగలు అది అన్ని చనులు రావడం అనేది అలా కఠినమని స్పష్టంగా చెప్పాలి మనం ఇలా ఇక సెక్స్వల్ హరాస్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఇప్పుడు వీడు సెక్స్ అనే అంటే ఒక దీన్ని తీర్చుకోవడానికి అమ్మాయిలని కిడ్నాప్ చేసి చంపారు అయితే ఇంకొక మనం చూద్దాం సార్ ఈ విషయంలో కొందరికి కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించవచ్చు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ సైడ్స్ ఆలోచిద్దాం మనం ఈ క్రిమినల్స్ అంటే ఎంతసేపు మనం ఈ సెక్స్ అనే అర్జీ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండదు చాలామందిలో కొంతమంది లేడీస్లో కూడా ఘోరంగా ఉండదు అయితే మనం వాళ్ళని తిట్టి కొట్టి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేస్తున్నాం అలా ఇలా ఇప్పుడు ఇట్లా కూడా పెట్టుకుపోతుంది వీడికి విపరీతంగా సెక్స్ అర్జీ ఉంది వీడికి ప్రాణం పోతే పర్లేదు కానీ ఆ సెక్స్ తీర్చుకోవాలన్నంత అంటే దాన్ని ఇది డామినేట్ చేసింది అనమాట అక్కడికి అక్కడికి ఏదో రోజు పట్టుపడవచ్చు చంపవచ్చు అని కూడా తెలుసు చంపవచ్చు లేదా జైలు పడవచ్చు వీటన్నిటికీ అధీతంగా పడిపోయి అంటే దానికంటే మించి వీనికి భయం అది మించి ఉంది ఇది అయితే ఒక ప్లేస్ ఇవ్వాలి ఉదాహరణకి నేనేమంటా అంటే ఉదాహరణకి యూరినల్స్ మనము బయట యూరిన్ చేస్తే వాడికి హెవీ పెనాల్టీ వేయాలి అంటే ముందుగా యూరినల్స్ కట్టియాలి మనం అట్లాగే కొంతమంది అమ్మాయిలను ట్రాప్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళ సెక్స్ యొక్క నీడ్స్ తీర్చుకోగలుగుతారు అబద్ధాలు చెప్పి నైస్గా మాట్లాడి వాళ్ళకి జాబ్ ఇప్పిస్తామని రకరకాలుగా అయితే అలాంటి వాళ్ళు ఒక నలుగురు ఐదు పది మంది అమ్మాయిలు కూడా అంటే మెయింటైన్ చేయడం వాడుకొని వదిలేయటం మోసం చేయడం చేస్తారు ఈ అమ్మాయిలు చాలా వరకు చెప్పుకోకపోవచ్చు అయితే చాలా టాక్టిక్గా వాళ్ళు డీల్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా పైగా వాళ్ళ వీడియోస్ తీసి పెట్టుకోవడం వాళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తుంటారు వీడు అలా కొందరు ఉంటే ఇంకొంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళకి అమ్మాయిని చూస్తే నోరు రాదు ఓపెన్ చేసి మాట్లాడడానికి తెలియదు వాడికి అలాంటి వాళ్ళు అంటే ఇంట్లో వాటి చాలా డేంజరస్ వాళ్ళు బయటికి చెప్పరు వాళ్ళ కోరికను కానీ సైలెంట్గా నైస్ ఉన్నట్టుండి లడక్కున వాళ్ళు పట్టుకపోతారు ఒక పులి మేకను పట్టుకున్నట్టుగా అయితే ఇలాంటి వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉండే అమ్మాయిలను కూడా నైస్గా ఉంటుంటేనే టక్కున డోర్ పెట్టేసి వెళ్ళి వాళ్ళని పాడు చేస్తారు అప్పుడెవరు తెలియదు అయితే వాడికి భయం కూడా ఎక్కువ ఇంటర్నల్ ఇంటర్ వర్డ్స్ ఏమవుతుందో అని వెంటనే వాడు చంపేసేస్తాడు ఎందుకంటే వాడు అప్పటి వరకు ఒక మంచి పేరు ఉంటుంది వాడికి అబ్బో వీడు బుద్ధివంతుడు అసలు తల ఎత్తడు అన్నంత పేరు ఉంటుంది వాడికి సో ఇలాంటి ఇంట్రో వర్డ్స్ అయితే మనం ఒక ఛానల్ ఉంచాలి అదేంటంటే ఇప్పుడు యాదగిరిగుట్టలో ప్రాస్ట్యూషన్ బాగా నడుస్తుంది ఎప్పటి నుంటో అయితే చిన్నపిల్లల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు వాళ్ళు మా పిల్లలే అని కూడా చెప్పుకున్నారు మొన్న కేసీఆర్ గారు మరి పెద్ద ఎత్తున దాన్ని తీసేసారు వాళ్ళందరికీ మీద కేసులు పెట్టి వాళ్ళని క్లోజ్ చేయించారు ఓకే అయితే నేనేమంటానంటే ఇలాంటి రోగ్స్ అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు చూసినా రకరకాల అమ్మాయిలతో సెక్స్ చేయాలని రకరకాల ఈ ఫీలింగ్స్ ఉంటుంటాయి వాళ్ళని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఫోన్లు వెబ్సైట్స్ ఫోన్ సైట్స్ విపరీతంగా విచ్చలు పడి చూడగలుగుతున్నారు సో అయితే వాళ్ళకి ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చేయాలి ఇప్పుడు ప్రాస్టిట్యూషన్ లీగలైజ్ చేయమని ఈవెన్ మహిళా సంఘాలు కూడా చాలామంది కోరుతున్నారు ఒకసారి మనం ఆలోచిద్దాం మిత్రులారా ఇది మనకు తప్పనిపిస్తుంది విచ్చలు విడిగా వెళ్ళిపోతుంది అందరూ ఇక లీగలైజ్ చేస్తే ఇక బహిరంగంగానే అంటారు కానీ దాన్ని 